गाइस दिस इज भाविका वेलकम बैक टू ओके नाउ वॉच आप सबको मालूम ही है कि जयपुर इज द सिटी ऑफ जेम्स और आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके आई हूँ जहाँ पर जेम्स और स्टोन्स का खजाना है आज मैं आपको लेके आई हूँ खजाना महल खजाना महल में आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड बिगेस्ट रिंग और आपको देखने को मिलेगा कोही नूर ओ माई गॉड और खजाना महल में ना एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ अभी बता दूंगी तो फिर वो ना मजा नहीं आएगा सो चलिए चलते हैं खजाना महल में सो गाइज मेरी लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये है टिकट काउंटर तो मैं सबसे पहले टिकट ले लेती हूँ मैंने ले ली है टिकट खजाना महल की टिकट प्राइस इज रुपीज थ्री फिफ्टी सो चलिए चलते हैं खजाना महल में 12,000 स्क्वायर यार्ड्स पर बना हाई टेक सिक्योरिटी से डिप्लॉयड एक ऐसा गिफ्ट है जयपुराइट्स के लिए जहां पर शोकेस किए गए हैं रेयर जेम्स ज्वेल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स सच में पिंक सिटी में आने वाले टूरिस्ट को एक और डेस्टिनेशन मिलती है खजाना महल के रूप में इस वन ऑफ अ काइंड म्यूजियम को बनाया गया है 200 साल पुरानी एक हवेली को रिस्टोर करके जिसे उस जमाने में चीता की हौदी या फिर बारूद खाना कहा जाता था दिस यूनिक म्यूजियम हैज बीन अ ड्रीम ऑफ डॉक्टर रजनीकांत शाह जो न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं ये म्यूजियम बेसिकली मिस्टर शाह की पर्सनल कलेक्शन से ही बना है और जयपुर के रिनॉन ज्वेलर्स का भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये मेरी लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये है सिनेमा सो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि थिएटर में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा चलिए सो गाइज ये है खजाना महल का थिएटर जिसमें 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री चलती है एक प्रीव्यू मिल जाएगा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि खजाना महल में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा हिस्टोरिकली फेमस परशुराम द्वार के पास बना है खजाना महल परशुराम द्वार जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था बाद में 1734 में ये यज्ञ किया राजा सवाई जय सिंह द सेकेंड ने डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट लोकेशन है क्लिक कीजिए एंड प्लान योर विजिट टू खजाना महल ये देखिए ये है गणेश जी का 750 किलोग्राम का एक खूबसूरत सा स्टेच्यू इसकी खासियत ये है कि ये एक सिंगल स्टोन में काव किया गया है वाव और इसे बनाने में पूरे साढ़े तीन साल लगे ये ओरिजिनल फोटो है जौहरी बाजार जयपुर का और ये जो है ये थ्री पेंटिंग बनाई है किसी आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है उसी पिक्चर की जौहरी बाजार है ये देखिए कितनी खूबसूरती से कितनी बारीकी से काम किया है खजाना महल में आके आई एम श्योर आप भी ना पत्थरों से प्यार करना सीख जाएंगे किस तरह से एक बहुत ही मामूली से पत्थर को तराशा जाता है निखारा जाता है उसे बेश कीमती बनाया जाता है सब कुछ आप खजाना महल में आके देखेंगे ये यहाँ पर देखिए सभी टूल्स शोकेस किए गए हैं जो यूज किए जाते थे या फिर जो किए जा रहे हैं ज्वेलरी बनाने के लिए एंड गायज ये है वो जगह जिसे देखकर आई वॉज लिटरली स्पीचलेस यस ये राम सेतु से लाए गए फ्लोटिंग स्टोन हैं पीछे देखिए नल और नील भी बनाए गए हैं इनकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी और हम सब जानते हैं इन पत्थरों के बारे में लेकिन अपनी आंखों के सामने फर्स्ट टाइम देख के सच मानिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था खजाना महल में आप जिप लाइन जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हैं सो गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेम स्टोन्स खजाना महल के 95% फाइव परसेंट जेम्स एंड स्टोन ओरिजिनल है पूरे वर्ल्ड में ऐसा दूसरा कोई म्यूजियम नहीं है जहां आपको इतनी बड़ी कलेक्शन मिले जेम्स एंड स्टोन की यहां आपको देखने को मिलेगा शूटिंग स्टार शार्क टूथ से बना डायमंड आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक कलेक्शन ऑफ स्टैम्प एंड पोस्ट 
कोहिनूर की रेप्लिका सोला सिंगार डायनासोर की एक्सक्रीटा से बना डायमंड और बहुत 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 कुछ द मोस्ट ब्यूटिफुल द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस आई एवर विजिटेड इन जयपुर और इस स्पॉट पे आके ना मुझे वो जो मुगले आजम का सॉन्ग है ना प्यार किया तो डरना क्या <laughs> मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा था <laughs> खजाना महल में एंटर करने से पहले आपके फुटवेयर्स को कवर किया जाएगा सो so दैट बाहर की डस्ट अंदर खजाना महल में ना पहुंच पाए आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त चलिए खजाना महल में सब कुछ इतना फैसिनेटिंग है कि मेरी पूरी कोशिश थी कि अपने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा पाऊं कि कितना फैसिनेशन है यहाँ पर लेकिन मैं फिर भी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी जरूर आइए आप खजाना महल में और अपनी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बना के जाइए गाइज ये है खजाना महल का दरबार हॉल यहाँ आके ना मुझे लग रहा था कि मैं मैं जयपुर में नहीं हूँ मैं किसी और ही दुनिया में जा चुकी हूँ एंड सच पूछिए मैं मतलब मेरी आवाज से आपको एक्साइटमेंट समझ आ रही होगी कि कितनी एक्साइटेड थी मैं यस yes, ये है एक किलो की साढ़े चार फीट हाइट और साढ़े तीन फीट विथ वाली दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी रिंग यस सनफ्लावर थीम पर बनी ये रिंग को बनाया गया है फाइन क्वालिटी ऑफ लाख और सिंथेटिक जेमस्टोन से और यही दरबार के एक कॉर्नर में शोकेस किए गए हैं बॉलीवुड की ज्वेलरी जो इन स्टार्स ने पहनी थी अपनी मूवीज में और उन मूवीज को हिट करने में इनकी ज्वेलरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर सोलह सिंगार शोकेस किए गए हैं और शोकेस किए गए हैं वैदिक एरा के ऑर्नामेंट्स वॉन बाय विमेन ऑफ दैट टाइम फ्रॉम देयर हेड टू टो इस दरबार हॉल की शोभा बढ़ाती हुई ये सुंदर सी पालकी और ये देखिए ये है 125 किलो का खूबसूरत सा सूर्य देवता का स्टेचू ये बना है प्योर रूबी स्टोन में और इसे भी सिंगल स्टोन से ही काफ किया गया है इसमें दिखाया गया है कि सूर्य देवता बैठे हुए हैं अपने चैरियट पर विच इज पुल बाय सेवन हॉर्सेज जिन्हें हम सूरज के साथ घोड़े भी कहते हैं बैक साइड पर 12 जोडियक्स को दिखाया गया है और इसे बनाने में पूरे छह साल लगे यहाँ शोकेस की गई है जयपुर की फेमस कुंदन मीना ज्वेलरी कुंदन प्लस मीनाकारी का एक खूबसूरत एमेलगमेशन है कुंदन मीना ज्वेलरी प्योर गोल्ड और हैंड कट डायमंड और प्रेशियस कलर जेम स्टोन से बनाई जाती है ये ज्वेलरी और यहाँ शोकेस किए गए हैं दुनिया के मोस्ट प्रेशियस डायमंड्स की रेप्लिकाज और यहाँ पर मुझे देखने को मिला हमारे हिंदुस्तान के कोहिनूर की रेप्लिका और मन ही मन ना सच पूछिए मैं ये सोच रही थी कि काश यहाँ पर हमें रियल कोहिनूर देखने को मिल जाए तो <laughs> और इस कॉर्नर पर शोकेस किए गए हैं क्रिएटिव एंड ट्राइबल ज्वेलरी और मुझे बिना ट्राइबल ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने ये एक्चुअल में ड्रीम किया कि इस हवेली को कन्वर्ट किया जाए इनटू खजाना महल और उन सब की सालों की मेहनत रंग लाई है और बन के तैयार है जयपुर के लिए एक नायाब तोहफा खजाना महल के रूप में So, what are you waiting for? हो जाए इस वीकेंड खजाना महल विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स विद योर कलीग्स जल्दी से जाइए और खो जाइए खजाना महल की खूबसूरती में सो so गाइज मेरे साथ हैं खजाना महल के सीईओ मिस्टर सौम्या हेलो सर सर मुझे पहले तो ये बताइए कि खजाना महल कॉन्सेप्ट क्या है मैम खजाना महल एज द नेम स्पीक्स की एक खजाने की दुनिया है हाँ जी। यहाँ पर आपको दुनिया का बेशकीमती जो खजाना है रत्न और जवाहरात है उनका कलेक्शन देखने को मिलेगा जी। जो हम लोगों ने पूरी दुनिया से आयात किया है जी। और जो कंट्रीब्यूट लोगों ने जयपुर के पुराने जौहरियों ने अपने पुरानी जो चेस्ट में रखा हुआ था वो भी हमको दिल से निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए दिया है रजवाड़ों का भी इसके अंदर कुछ इसमें कुछ आर्टिफेक्ट्स हैं तो बड़ी ब्यूटीफुल दुनिया है खजाने की रत्न और जवाहरात की जो आपको जरूर देखनी चाहिए सर ये मुझे बताइए कि मैं अभी देख रही थी यहाँ पे जो आ, राम सेतु के स्टोन्स हैं हाँ जी, हाँ जी क्या वो रियल है हाँ जी मैम बिल्कुल हमने रामेश्वरम से ही उनको मंगवाया है सच में रियल है वो बिल्कुल वो वैसे पानी में तैरते हैं जैसे नलन नील ने उनको बना के डाला था उस टाइम पे अच्छा अच्छा तो वो रियल है अभी आपको स्टोन दिखाए है राम सेतु के वो सच में 
रियल स्टोन है रामेश्वरम से मंगवाए गए हैं सो एक बात और बताइए मुझे सोम्य जी की खजाना महल में हमें क्यों आना चाहिए मैम खजाना महल के आने के कई रीजन है पहला रीज़न तो ये कि जैमिन ज्वेलरी जयपुर की विरासत रही है शुरू से जैमिन स्टोर का काम बहुत सदियों से होता गया है जी तो जयपुर के जौहरीों की एक ख्वाहिश थी कि जयपुर में एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिले जो इस पुराने ट्रेड को सबके सामने लेके आए और बहुत सारे लोग हैं जो रत्न जवाहरात पहनते तो हैं मगर वो ज़मीन से कैसे निकलते हैं किस हालात में निकलते हैं उसके पीछे कौन लोग जुड़े होते हैं प्रोसेस होकर वो किस शेप में पहुँचते हैं उस सफ़र को वो नहीं जानते तो खजाना महल एक स्टोरी ऑफ स्टोन है ज़मीन से लेके जब वो आपकी अंगूठी तक पहुँचता है तो उसने क्या क्या सफ़रनामा उसने तय किया होता है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और वो जानना भी चाहिए ना केवल के जयपुर के पेट के हिसाब से भी और पर्सनली भी उसको किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं पूरा उनको देखने को मिलता है तो ये सारे जो जेम स्टोन हैं अंदर जो रखे हुए हैं ये सारे इंडिया से ही इंडिया के ही हैं या पूरी दुनिया से कलेक्ट करे गए हैं दुनिया से पूरी दुनिया से कलेक्ट दुनिया से कलेक्ट करके रखे हुए पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर चाहे वो अफ्रीका हो या ब्राजील हो थाईलैंड हो याडिया किसका था खजाना महल का खजाना महल का सपना देखा था डॉक्टर रजनीकांत शाह जो हमारे गॉड फादर की तरह है और वो बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर थे बट बाय प्रोफेशन वो जूलर बने और 40-50 साल पहले उन्होंने सोचा था कि हमें कोई ऐसा म्यूजियम बनाना है अच्छा। उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया बहुत लोगों को उससे मिले उन सबको मतलब उन्होंने कन्विंस किया कि हमें इन सब खजाना जो हम लोगों ने हमारी अलमारियों में या सेफ्स में रखा हुआ है उसको एक नोबल कॉज के लिए लोगों के सामने लाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए और वो प्रयास करते 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 उन्होंने 2017 के अंदर इसको पूरा कलेक्शन करके कर दिया फिर हमारी मुलाकात अनूप श्रीवास्तव जी से हुई okay. जो जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर हैं दोनों ने मिलके एक उसको नया नाम दिया नाम दिया खजाना में जहाँ पे अच्छा एक मेरा सवाल है मेरा पर्सनल सवाल है ये मैं पूछना चाहती हूँ पता नहीं मैं क्यों पूछना चाहती लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि अब मुझे बताइए कि हमारे हिंदुस्तान का कोहिनूर अब आप कब वापस लेके आ रहे हैं खजाना महल में ये बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है हम तो चाहेंगे बिल्कुल जरूर से आए जी मैं भी देखना चाहूंगी प्रधानमंत्री प्रयास करेंगे तो शायद वो आ भी जाए थैंक यू सो मच सोम जी थैंक यू सो मच सो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग खजाना महल में मैं आपको लेके आई मैंने आपको दिखाया कोहिनूर मैंने आपको दिखाया राम रामेश्वरम से मंगवाए गए रियल जो स्टोन थे जिनसे राम सेतु बनाया गया था मैंने आपको वो दिखाया बहुत कुछ दिखाया अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आने वाली हूँ आपके सामने आई होप आप लोग वो वाला ब्लॉग भी मेरा एंजॉय करेंगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूजडे को टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग यूर लाइफ ओके नाउ वॉट